போட்டோட மூவி வந்து ஏன் அந்த கதை எனக்கு பிடிச்சிதுன்னா மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க கடல் சம்மந்தப்பட்ட படங்கள் போட்டு சம்மந்தப்பட்ட படங்கள் அது உண்மையாக ஒரு மீனவர்களோட லைஃப் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க எப்படி வாழ்வாங்க அந்த தண்ணியிலே எப்படி காலம் ஃபுல்லாக அவங்க ட்ராவல் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இந்த படத்தில் இருக்குது போட் இந்த படம் இட்ஸ் அ காமெடி பொலிட்டிக்கல் செட் ஆயோ போட்டில் எல்லாரும் வெர் ஜஸ்ட் ஸ்டக் தேர் டுகெதர் இது செட்டு போடல திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அ லைவ் லொக்கேஷன் சுமித்ரா வம்சம் அவருடைய ஒவ்வொரு இதுக்கும் பயங்கர மனக்கடல் இருக்கும் ஒரு ட்ரெஸ்ஸுலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு ஹேர் ஸ்டைல்லேருந்து ஆரம்பித்து மீசை ஈசை அது இது அதெல்லாமே ரொம்ப நுணுக்கமாக அவர் இதுக்காக மெனக்கெடுவார் இவங்க இவ்வளோ மெனக்கெடுறதை பார்த்தா ரொம்ப நல்லா நடிச்சிடணும் போல இருக்கேன் நம்ம அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்குள்ளேயே ஒரு பதட்டத்தை கொண்டு பண்ணுற அளவுக்கு அவ்வளோ ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பக்காவாக இருக்கும் சிம்பத்தி வம்சம் அக்கா ஒவ்வொரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கிற வெயிலும் சில சமயம் மழையிலலாம் நினைஞ்சிட்டே நாங்கள் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் நல்ல மழை வரும் வேறு ஆப்ஷனே இருக்காது ஏன்னா வந்து நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் அந்த ஸ்கெடியூல்குள்ளே முடிச்சாகணும் ஸோ மழையாக இருந்தாலுமே பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அந்த இதிலலாம் ஓரளவுக்கு மழையிலலாம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு டேக்கில் எடுத்தெல்லாம் நடிச்சிருக்கோம் ஏன்னா அங்கேயும் சீன்ஸ்லேயும் மழை வர சீன்ஸ்லாம் இருந்திருக்கோம் ஸோ மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கூட நடிச்சிருக்கோம் இந்த போட் அப்படிங்கிற படத்தில் வந்து சீரியஸான காட்சிகள் இருக்குது வெள்ளையர்கள் நம்ம எப்படி நினைத்தார்கள் அப்படிங்கிறத பற்றியான காட்சிகள் இருக்கு ஒரு வெள்ளைக்கார நண்பர் ஒருத்தர் வந்து நடிக்கிறார் ஸோ நாட்டு நிகழ்வு என்ன ஏழைகளுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் அவர்களுடைய குடும்ப பின்னணி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் எல்லாம் இருக்கு இதற்கு மேல் சொல்லணும்னாக்க செம்புதேவன் அவர்களுடைய படத்தில் உள்ளது போல் அவருக்கே உரித்தான யாரையும் புண்படுத்தாத அரசியல் நையாண்டியும் இந்த படத்தில் இருக்கு அதுவும் அந்த க அந்த கடலில் ஒரு போட்டில் போ ஒரு ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு வெவ்வேறு கல்ச்சரை சேர்ந்த வெவ்வேறு மக்கள் ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும் ஸோ அதில் அதை எப்படி அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் பிஹேவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத கேட்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இதை கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அது என்ன இது ஒரு நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதான் ட்ரக்கிங்ஸ் போவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அந்த மலை மேலே ட்ரக்கிங் போனால் ட்ரக்கிங் போனதே இல்லை அதே மாதிரி எனக்கு இது ஈக்குவல் ட்ரக்கிங் மாதிரி இருந்தது ஏன்னா அந்த போட்டுக்குள்ளே இறங்குறது அந்த போட்டை வந்து ஆடாமல் பிடிச்சிக்கணும் அப்படி இப்படி ஷேக் ஆகும் இது என்னென்னா சீ சிக்னஸ் மாதிரி இந்த படம் நடித்து முடித்து கொஞ்சம் பேக்கப் பண்ண சொன்ன பிறகு நாங்கள் ரூமுக்கு போன பிறகு பெட்டில் படுத்தானா இப்படி இப்படி உடம்பு ஆடுற மாதிரியே இருக்கும் என்னென்னா அந்த போட்டிலே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து வாழ்ந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு போட்டுக்குள்ளே ஏறும்போதே அந்த வேவ்ஸ்னால எனக்கு பயம் இட் வாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுவும் சீல பண்ணுறது அண்ட் அந்த வெயிலும் ஐயோ கீழே இருக்கிறவங்க கிட்டலாம் கேட்டுட்டு இருந்தேன் எங்கெல்லாம் சுறா வருமா அது வருமா இது வருவான்னு ஸோ அது ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு ஆனால் உள்ளே இருக்கிற அந்த பத்து பேர் கூடயும் இருக்குமோ ஐ ஃபெல் சேஃப் ஸோ இட் வாஸ் வெரி ஃபன் ஆனால் யோகி பாபுக்கு பாட்டி நல்ல ஒரு கேரக்டர் நல்ல பெரிய ஒரு கேரக்டர் சிம்பு தேவ் சார் எவ்வளோ பெரிய படங்கள் பண்ணி ஒரு டைரக்டர் இவர் கூட எனக்கும் ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு முடிஞ்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்குது Yeah, yeah, I mean it comes with a whole bunch of challenges. The boat is constantly moving every time we're trying to do something complicated like shoot a fight scene or anything like that. It's incredibly tricky. The boat itself is uh, extremely uncomfortable. It's a um, pretty authentic um uh life raft uh, from 1945. The the floor is hard. It has these long rigid beams around the side. It's it's uh, which dig into your back. Um it really gives you a sense of what it would what it would have been like spending. Mean avargaloda life vandu romba kadinamanadhu. ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருந்தது அந்த கடலில் இவங்கெல்லாம் காலங்காலமாக இவங்கெல்லாம் எப்படி இவ்வளோ கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சுட்டு கரையில் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல நாங்கள் அவுட்டோர் வந்து அந்த வெயிலில் பண்ண ஒரு படத்தின் படம்னால இட் ஹேட் இட்ஸ் ஓன் ஷேர் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இட்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் பிகாஸ் அந்த போட்டில் எங்களை விட்டாங்கன்னா மேபி ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் திருப்பி கரையில் கொண்டு வருவாங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸோ ஷூட்டிங் மிட் சி வாஸ் டெஃபினெட்லி அ ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு நாளுக்கே நம்ம இந்த வாந்தி எடுத்திருக்கோம் இந்த படம் முடிக்கிறதுக்குள்ளே குடலையே வெளியே எடுத்துருவோமா அப்படின்ற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு பதட்டம் இருந்தது அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் சந்தோஷமாக முடித்த ஒரு விஷயமாக இருந்தது அந்த போட்டில் நின்று நான் பண்ண அந்த சீனில் வந்து நான் கிளிதறினே போடலை டைரக்டர் சொல்கிறாரு மது உங்களுக்காக நான் எழுதியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் உங்களோட மிகப்பெரிய ஸ்கோர் பண்ணுற இடம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் மனசில் நினச்சது ஒன்றே ஒன்று தான் ஆச்சி அம்மா அவன்
அப்படிங்கிறது தான் சேலஞ்சிங்கான ஒரு வேலை இந்த படத்தில் கூடுதலாக வந்து டைரக்டருக்கு வந்து கொஞ்சம் டென்ஷன் அதிகம் சீக்கிரம காட்சிகளை முடிக்கணும் குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள்ளே நம்ம மற்ற ஆர்டிஸ்டுகளுடைய டேட்டு இது எல்லாவற்றையும் வைத்து பார்த்து அவர் கடுமையாக உழைக்கிறார் பீரியட் ஃபிலிமில் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணுன்னா கூட கண்ணா பண்ணால் டேட்டு கொடுத்துட முடியாது அதே சமயம் இப்போ நடக்கிற ட்ரெண்டில் இருக்கிற விஷயங்கள் எதுவுமே துளி கூட அதில் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க மெனக்கெட்டுருக்கிற விஷயம் தான் டைலாக்லேருந்து ஆரம்பித்து லொக்கேஷன்லேருந்து எல்லாமே டேரக்டர் அண்ட் டீம் அவங்க எடுத்தது தான் பெருசு எங்களோடது அணிலம் விட சின்னது எறும்பு அளவு ப்ரிப்பரேஷன் தான் நாங்கள் மோர் தென் ஜஸ்ட் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒரு ஃபனி சட்டாயர் இட்ஸ் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிம் இப்போ ஒரு எண்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி வாழ்ந்துருப்பாங்க எவ்வளோ எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம வந்து பின்தங்கியிருக்கிறோம் எல்லாமே இந்த கதையில் சொல்லி சொல்லியிருக்கு ரொம்ப ஜாலியான படன்றதுனால தான் இன்னொன்று மெயினாக வந்து சிந்து தேவன் சார் மேலே எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது ஏன்னா அதனால தான் அவர் நம்பி நான் உள்ள வந்தேன் கண்டிப்பாக அந்த நம்பிக்கை அவர் வீண் போகாமல் நல்லபடியாக அந்த படத்தை சூப்பராக கொண்டு வந்துட்டார் இந்த போட் வந்து கண்டிப்பாக மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க போட் எதையும் தாங்கும் நம்பிக்கை nature favors to those who can adapt vaalvadarkana poraatam survival of the fittest you cannot run you cannot hide you cannot swim the unique journey politics redefined we rule